ഹായ് എവരി വൺ ജെ പി എം വിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഗണരൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഈ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഗിവൺ ഫിഗോ ഇസ് ദി ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജ് ഫൈൻ ദി ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി പിരമിഡ് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഒരു പാർശ്വമുഖമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് എ ബി സമം എ സി സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബി ഡി സമം ഡി സി സമം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിന്റെ നീളം എന്താണ് സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ആദ്യമായി പാതവക്കിന്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പാതവക്കിന്റെ നീളം ബി സി എന്നത് ബി ഡി പ്ലസ് ഡി സി ആണ് അതായത് ബി ഡിയുടെയും ഡി സിയുടെയും നീളം ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് സമം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റർ സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എൽ ഇതിൽ എ പാതവക്കിന്റെ നീളം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാർശ്വവക്കിന്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്തൂപികയുടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നാനൂറ് സമം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റർ സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ മുപ്പതും എൽ ഇരുപതുമാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എ സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു സെക്ടേഴ്സ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് സെക്ടർ ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ബെൻഡ് into cones of maximum volume if the radius of the small cone is 8 cm what is the radius of the other what is the slant height of the cone വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തകിടിനെ രണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ എത്രയാണ് ഇവ ഓരോന്നും വളച്ച് പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എത്രയാണ് സ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരം എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്മോൾ സെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ലാർജ് സെക്ടർ എന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ രണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളും വളച്ച് പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രകോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്നത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ റേഡിയസും ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം ആർ വൺ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത് സമം എട്ട് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ
ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സമം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതായത് വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം സമം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സ്തൂപികയുടെ ചരിവ് ഉയരമാണ് അടുത്തതായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ എന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ ആരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇഫ് ദി റേഡിയസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ആർ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ക്യൂബ് ലൈക്ക് ദിസ് പൈൻ ദി വോളിയംസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ്സ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് സോളിഡ്സ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് വോളിയം കോൺ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഹെമിസ്ഫിയർ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ഫിയർ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോളിയംസ് ഓഫ് കോൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദി സ്ഫിയർ എ സോളിഡ് മെറ്റസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു സോളിഡ് കോൺസ് ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് ആരവും ഉയരവും തുല്യമായ ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ആരം ആർ എന്നെടുത്താൽ വ്യാപ്തം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സമം പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ മറ്റു ചില ഘനരൂപങ്ങളുടെ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക ഘനരൂപം അളവുകൾ വ്യാപ്തം വൃത്തസ്തൂപിക ആരം സമം ആർ വിയരം സമം ആർ അർദ്ധഗോളം ആരം ആർ ഗോളം ആരം ആർ വൃത്തസ്തൂപിക അർദ്ധഗോളം വൃത്തസ്തംഭം ഗോളം ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള കട്ടിയായ വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര സ്തൂപികകൾ കിട്ടും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക ആദ്യം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ റോയിൽ ഘനരൂപം വൃത്തസ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ കോൺ അളവുകൾ ആരവും ഉയരവും ആറ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉയരവും റേഡിയസും തുല്യമായതിനാൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ അർദ്ധഗോളം ഹെമിസ്ഫിയർ ആരം ആറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ റോ ഗോളം ഗോളത്തിൻ്റെ ആരവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വ്യാപ്തം നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വ്യാപ്തം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് അതുപോലെ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് ഈ നാല് വോളിയങ്ങളുടെയും അംശബന്ധം എന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂബ് എല്ലാത്തിലും പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇതിനൊന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ വൺ എന്നതിനെ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇനി ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള കട്ടിയായ വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ആറ്
രണ്ടും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് പൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനുമായി ചോദിച്ച ഒളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വരും വീഡിയോകളിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക